La science ouverte occupe une place centrale, euh, et pour Sorbonne Université et pour l'Alliance. Euh, nous en avons fait un des quatre axes stratégiques euh, de l'université comme de l'Alliance, parce que c'est une question essentielle aujourd'hui. Euh, on voit euh, les transformations du monde, les transformations de la société, qui appellent des solutions nouvelles, difficiles, qui appellent de bien comprendre ce qu'est un fait, une réalité complexe de ce qui est une opinion ou de ce qui est une croyance. Euh, on a à lutter contre les fake news, on a à lutter contre les théories complotistes, donc on a à développer l'esprit critique. Et pour ça, il faut encore plus qu'avant, et c'est une responsabilité sociale majeure des universités, euh, mettre à disposition des citoyens les outils critiques pour faire leur choix politique. On n'a pas créer la République des experts, mais on a éclairé les débats citoyens. Donc, c'est la science ouverte, c'est vraiment à la fois euh, repositionner le mouvement de la connaissance et la recherche sur une ligne plus, plus sereine et plus productive, et en même temps euh, euh, refonder euh, le rapport à la société. C'est la société qui nous qui nous permet d'exister en tant que chercheurs. Donc il faut que cette société elle ait un regard sur tout ce que nous faisons, y compris des données qui peuvent paraître extrêmement techniques, mais qui appartiennent finalement, qui ont été payées par le contribuable, et qui appartiennent euh, à, à, à tous les citoyens, d'une manière ou d'une autre. Donc ces données, elles sont précieuses, elles ne sont pas la propriété du chercheur, même s'il y a une propriété intellectuelle derrière, bien sûr, mais elles sont la propriété de tous. Et en plus, il faut qu'elles puissent être réutilisées par tous. Donc ça, euh, c'est un, un élément fondamental d'arriver à, là aussi, à basculer les mentalités des chercheurs en disant ce que je suis en train de faire, c'est de la production que je, c'est la production collective, c'est un bien commun, euh, et, et ça peut avoir un intérêt que j'imagine même pas. C'est-à-dire que ces données peuvent être réutilisées dans une, une autre perspective que celle pour lesquelles je les, je les, ai, je les ai produites. La politique de, de sciences ouvertes, elle concerne trois euh, piliers importants l'ouverture des publications, donc des résultats euh, et, euh, analysés des travaux de recherche, la publication des données, des données qui ont abouti aux travaux euh, publiés, donner tout le matériel euh, de, qui ont abouti à ces travaux de recherche, le rendre accessible à tous. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième élément important qui fera que la science ouverte peut avancer et peut fonctionner, c'est de changer euh, les systèmes d'évaluation des enseignants-chercheurs. Tout doit être repensé euh, à l'aune euh, de, euh, de la science ouverte. Ça doit changer les pratiques scientifiques, ça doit changer euh, les pratiques d'enseignement, euh, ça doit s'accompagner euh, du développement de pratiques nouvelles comme les sciences participatives. C'est vraiment une politique institutionnelle, ça ne peut pas être euh, euh, la volonté individuelle de chercheurs parce que euh, ça doit s'accompagner euh, de révision euh, de la politique de recrutement, de la politique d'évaluation des chercheurs. Donc ça doit être supporté par l'établissement et pas par un seul et ça doit être porté au niveau de la communauté scientifique internationale. Donc Sorbonne Université a inscrit dans son projet d'établissement la science ouverte comme un élément important de sa politique scientifique. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis, depuis trois ans. On a créé une, une archive à Sorbonne Université pour que les collègues puissent avoir une plateforme ouverte sur laquelle ils peuvent déposer euh, leurs publications, leurs ouvrages euh, de façon ouverte, accessible à tous. On a fait, euh, au début de ce, de ce mandat, voter une charte euh, de la science ouverte euh, dans nos conseils centraux, une charte euh, qui euh, engage les collègues à avoir euh, des pratiques euh, adaptées à la science ouverte, donc de diffuser le plus largement possible euh, leurs travaux de recherche et un engagement de l'université à mettre à disposition des collègues des moyens de rendre euh, l'ouverture possible, donc euh, des formations, de sensibilisation, d'appropriation de la science ouverte, d'appropriation des outils. Au muséum, le plan science ouverte, c'est l'axe science ouverte véritablement, c'est quelque chose que je porte depuis mon arrivée au muséum en, en 2015, euh, ne pas oublier que je suis un chercheur moi-même d'origine et que donc je tiens particulièrement au partage de la connaissance et au partage de la science. Alors au muséum, ça s'est décliné selon euh, différentes orientations. Euh, il y a des actions de formation de nos enseignants-chercheurs pour les, les aider à 
utilisé la science ouverte, à déposer leurs leur données de recherche, leurs résultats de recherche publiés dans des sites de science ouverte. Donc il y a un certain nombre de bibliothécaires de la, la bibliothèque du muséum qui euh, ont orienté leurs efforts vers la pédagogie en direction du chercheur. Et puis ensuite, ça se traduit également par la numérisation de fonds très importants qui existent dans cette bibliothèque. Et on a par exemple numérisé tous nos fonds un peu anciens euh, qui remontaient jusqu'à 1802 et qui maintenant sont accessibles, sont en libre accès. Nous avons également signé en 2016 une convention de partenariat avec BHL, Biodiversity Heritage Library, qui fait que le muséum est très bien positionné également au niveau international, puisque c'est une structure internationale qui est basée à Washington, mais qui travaille pour l'ensemble de la planète. La, la science ouverte est un changement culturel très important. Et pour qu'il puisse être porté par tous, il faut absolument que les établissements, les pays, portent aussi cette politique de sciences ouvertes. Donc ça, peut, ça doit être un sujet qui est porté politiquement, de façon importante, et qui s'accompagne d'un certain nombre de moyens. C'est-à-dire qu'il faut absolument mettre en place des formations de sensibilisation, des formations d'accompagnement des collègues à la science ouverte. Il faut financer des structures, des structures de type HAL, donc des archives ouvertes. Il faut financer des structures de stockage de données pour accompagner euh, certains collègues. Donc ça nécessite à la fois un portage politique important et à la fois des moyens pour accompagner ce mouvement. <musique>